Kính chào quý vị và các bạn, quý vị và các bạn thân mến Hôm nay thì từ nguyên liệu là cốm tươi và tôm thì vị khách mời của chúng tôi là bạn Huyền Trang sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một món ăn rất là thơm ngon hấp dẫn Xin chào chị Quỳnh, xin chào quý vị khán giả à, Hôm nay thì thời tiết ngày hôm nay chắc là cũng được gọi sang thu của chị Quỳnh nhỉ ừ. Thì à, mùa thu thì bao giờ mình cũng biết đến là nó có cốm Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một món cũng có thể gọi là lạ nó sẽ dễ ăn mà cái cốm thì chiên lên nó lại giòn giòn ừ. đấy hôm nay à, chị em mình à, sẽ làm món à, tôm xiên xù cốm chị nhá ừ. thì ở đây thì mình có cốm này chị này ừ. cốm ở đây thì mình à, chọn cốm dẹp như này ừ. khi tẩm à, bột chiên ấy, thì nó sẽ ngon hơn và đây mình có tôm tôm ở đây thì em à, chọn tôm he thì à, nó sẽ to con tôm và mình sẽ bóc nó ra như thế này ừ. và đây em có bột à, chiên giòn Gia vị thì lại rất đơn giản ở đây chỉ có bột canh này, hạt tiêu, hạt nêm, trứng gà Và đây em có chuẩn bị một chút đồ để tí nữa mình trang trí ừ. Mình sẽ đi ướp tôm chị nhé Để cho tôm nó ngấm gia vị hơn và ngon Thì ở đây em có hạt nêm này Mình cho một nửa thìa hạt nêm Nửa thìa hạt tiêu Chút tiêu cho nó thơm Và một chút bột canh và mình sẽ để đây cho tôm ngấm gia vị rồi mình quay ra trộn bột để tí nữa chiên nhé chị nhé ừ. Thì ở đây có bột uh, chiên giòn thì mình sẽ đổ vào bát Tiếp đến mình sẽ cho một uh, nòng đỏ trứng gà vào nhé Sau đó là chúng ta sẽ đánh đều với một chút nước lọc nhé chị nhé Mình cho từng chút một thôi nó khi bột của mình nó sệt sệt như này được chị Quỳnh này ừ. Sau khi ướp tôm được khoảng 15 phút rồi thì mình bắt đầu đi chiên chị nhé Chiên cái món này này chị này Thì mình nên chọn một cái son bé Lòng nó sâu thì tiết kiệm được dầu ăn và sẽ ngập con tôm hơn sẽ cho nhanh vào chảo nhé chị nhé Với món này thì mình phải dầu của mình phải đủ độ sôi thì cái cốm của mình nó mới giòn này chị nhé Em ơi mình chiên cái con tôm này có lâu không em nhỉ? Chị ơi khi nào mà cái cốm của mình chị nhìn này Cái ừ. cốm của thế là nó giòn là cái con tôm của mình lúc đấy là nó cũng đã chín rồi đấy em mình đã hoàn thành được uh, món ăn nhìn hấp dẫn như này chị Quỳnh ừ, Chị cũng thấy nó rất là nhanh gọn Mà nó có một chút biến tấu so với lại cái việc mà mình làm tôm chiên bình thường đúng không? Vâng, ừ. đúng rồi Nó sẽ có vị giòn, vị thơm của cốm ừ. Đấy, lại ở đây đây em... Uh... Ngọt của tôm nữa Vâng, đúng rồi, ngọt của tôm Với món ăn này thì mình uh, có thể hòa tương ớt với lại một chút uh, mai ừ. Đây em uh, mời chị Quỳnh ăn thử nhá ừ. giòn tan luôn rất giòn luôn ừ, kết hợp với tôm rất là ngậy ngậy nữa vâng ngọt, ngọt của thơm tôm. của vị mùi hạt tiêu rồi gia vị của mình hòa quẹn vào ừ. hôm nay trang cũng rất là vừa nữa vâng và với cái việc mà các cái gia đình rất là bận rộn thì vâng. cái chế biến cái món này nó cũng rất là nhanh gọn nữa vâng nhỉ? và đơn giản ừ. Quý vị các bạn thân mến, tranh thủ đang mùa cốm thì quý vị các bạn hãy chế biến món này cho gia đình mình cùng thưởng thức nhé. Cảm ơn Trang về món ăn ngày hôm nay. À. Đến đây thì chuyên mục của chúng tôi xin phép được khép lại. Hẹn gặp quý vị các bạn trong các chuyên mục lần sau. Xin kính chào và hẹn gặp lại.